प्रज्ञान स्थिचर निकर व्याप्य लोकान् भुक्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपिधिषणोद्भसिता कामजन्या पीवा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर भुक् मयया भोजय माया संख्या तुरीय परमृत अज ब्रह्म योगी यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टा पश्चाचान्या स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वन सूक्ष्मेतानरपी शन स्वात्म स्थापय्वा हिवा सर्वान्शेषा विगत गुणगण पात्वसौ नुरीय ओं परमात्म नम ओं श्रीमंडूकर्ष नम ओम श्री गौड़पादाचार्याय नम ओं श्री शंकरगुरव नम परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो संहद्यो गुरुभ्य नमो नम मांडुक्योपनिषत् गौड़पादीय कारिका समेत अध्ययन चुनाव अध्ययन भारति वारी अध्ययन श्रीमद शंकर भगवत्द कृत भाष्य समेत मांडुक्य प्रकरण अयमात्मा ब्रह्म अद्वैतामृत वर्षा श्रुत्य आकाश विहारिणे चिघनाय प्रसन्नाय शंकराय नमो भागम प्रकरण मोदी प्रकरण जीव ब्रह्मक्या निरूपण इक जो आगम प्रकरण में मूडव मंत्र चूस्त दी भाष्य पदहारव भाग चागरती स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तंग एक विशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद दी मंत्र दी विश्लेष जाग्रदवस्थ विश्व स्वप्नावस्थ तैजस सुषुप्ति अवस्थ प्राज्ञ तुरी कांप्लीमेंटरी इवन इन चूप चूच नागू विश्व तैजस प्राज्ञ अने व्यस्ट समि स्थूल प्रपंचम विराट सूक्ष्म प्रपंचम हिण्य गर्भ ब्रह्म कारण प्रपंचम ईश्वर वीटनिटी तुरीयेम अतिष्ठान अच्छे रेया इट समि अट व्यस्टी अभी रे चूड़ा अर्थंजेसा रेवी रेटे 
ಅದೇ ಮಾಂಡುಕ್ಯಂ ತಾಲೂಕ ಏಕೈಕ ಬೋಧನ ಮಾಂಡುಕ್ಯಮುಖ ಏಕೈಕ ಬೋಧನೆ ಏಮಿಟಿ ವಿರಾಟೇ ವಿಸುಡು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಯೇ ತಜಸುಡು ಈಶ್ವರಡೇ ಪ್ರಾಜ್ಞುಡು ಪ್ರಮಾ ಪ್ರಮಾತಗಾ ಉಂಟೇ ವಿಸುಡು ತೇಜಸುಡು ಪ್ರಾಜ್ಞುಡು ಅಂಟಾರು ಪ್ರಮೇಯ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಚೂಸ್ತೇ ವಿರಾಟ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಈಶ್ವರುಡು ಅಂಟಾರು ಅಯ್ತೆ ರೆಂಡು ತುರಿಯಾಲು ಉನ್ನಾಯಾ ವಿಸ್ವಡು ತೈಜಸುಡು ಪ್ರಾಜ್ಞುಡುಕು ಪೈನ ಒಕ ತುರಿಯಮು ವಿರಾಟಕು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಕು ಈಶ್ವರುಡುಕಿ ಪೈನ ಇಂಕೊಕ ತುರಿಯಮು ರೆಂಡು ಉನ್ನಾಯಾ ಅಲಾ ಉಂಡಡಾನಿಕಿ ವೀಲ್ಲೇದು ತುರಿಯಮು ಲೇಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟಿಗಾನು ಸಮಷ್ಟಿಗಾನು ಒಕ್ಕಟೇ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಲು ಪುಲೋರಲ್ ಉಂಡದು ಆತ್ಮ ಒಕ್ಕಟೇ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಕೆ ಅಯ್ತ ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಚೂಡಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲ ಬಿಡಿಗ ಚೂಡಕುಂಡ ಇಲಾ ಚೂಡಲ್ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥ ವಿಸ್ವಡು ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚಮು ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಚೂಸ್ತೇ ವಿರಾಟ್ ವ್ಯಷ್ಟಿಗ ಚೂಸ್ತೇ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥ ತೈಜಸುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಚೂಸ್ತೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥ ಲೇಖ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಚೂಸ್ತೇ ತೈಜಸುಡು ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥಗಾ ಚೂಸ್ತೇ ತೈಜಸುಡು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥ ಪ್ರಾಜ್ಞುಡು ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಮು ಈಶ್ವರುಡು ಈ ವಿರಾಟ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಲೋನು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಈಶ್ವರನಿಲೋನು ವಿಶ್ವನ ತೇಜಸ್ವಿನಿಲೋನು ತೇಜ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಲೋನು ವಿಲೀನಂ ಚೇಸ್ತೇ ತುರಿಯಂ ವ್ಯಷ್ಟಿಗಾನು ಸಮಷ್ಟಿಗಾನು ಒಕ್ಕಟೇ ಉಂಟುಂದಿ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಚೆಪ್ಕೊನದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚಿನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪೇ ಕೂಲೇದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಮೈನ ನೇನೇ ಪ್ರಮಾತಗಾನು ಪ್ರಮೇಯಂಗಾನು ಮಿಥ್ಯಾವೇಶಾಲು ವೇಸ್ತುನ್ನಾನು ಪ್ರಮಾತಗ ಅಂಟೇ ವಿಸುಡು ತೇಜಸುಡು ಪ್ರಾಜ್ಞುಡುಗ ಪ್ರಮೇಯಂಗ ಅಂಟೇ ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಂಗ ಮಿಥ್ಯಾವೇಶಾಲು ವೇಸ್ತುನ್ನಾನು ಇವಿ ವೇಷಾಲಯ ಕಾಣಿ ನಾ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಮು ಕಾದು ಸಾಕ್ಷಿನೈನ ನೇನು ಜಾಗ್ರತ ವಸ್ತ್ರರು ಸ್ಥೂಲನಾಮಲ ರೂಪಾಲತೋ ಪ್ರಮಾತ ಪ್ರಮೇಯ ವೇಷಾಲು ವೇಸ್ತುನ್ನಾನು ಅಲಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥಲೋ ಸ್ವಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥಲೋ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲನಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ರೂಪಾಲಲೋ ಪ್ರಮಾತ ವೇಷಾನ್ನಿ ಪ್ರಮೇಯ ವೇಷಾನ್ನಿ ವೇಸ್ತುನ್ನಾನು ಈ ವೇಷಾಲನ್ನು ಒದಿರಿ ಚೂಸ್ತೆ ನೇನು ತುರಿಯ ಆತ್ಮನು ಮೊದಟಿ ಪಾದಮೇಮಿಟಿ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಚತುಷ್ಪಾತ್ ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಉಪನಿಷತ್ ಅಲೋನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಾಲೇಮಿಟಿ ಮೊದಟಿ ಪಾದಮು ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತ ಚೈತನ್ಯಮು ವ್ಯಷ್ಟಿಗ ವಿಶ್ವಡು ಸಮಷ್ಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ರೆಂಡವ ಪಾದಮೇಮಿಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತ ಚೈತನ್ಯಮು ವ್ಯಷ್ಟಿಗ ತೈಜಸ್ಸುಡು ಸಮಷ್ಟಿಗ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೂಡವ ಪಾದಮು ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಮು ನಾನು ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತ ಚೈತನ್ಯಮು ವ್ಯಷ್ಟಿಗ ಪ್ರಾಜ್ಞುಡು ಸಮಷ್ಟಿಗ ಈಶ್ವರು ನಾಲ್ಗವ ಪಾದಮು ಇಕ ಮಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಗವ ಪಾದ ನಾಲ್ಗವ ಅವಸ್ಥ ನಾಲ್ಗವ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಕೊಳ್ಳು ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತ ಚೈತನ್ಯಮು ಎಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಲೇದು ಉನ್ನದೊಕ್ಕಟೇ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅದೇ ತುರಿ ವಿಲೀನಂ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ವಿಸ್ಸುಡು ತೇಜಸ್ಸುಡು ಪ್ರಾಜ್ಞುಡು ಅನೇಟಂಟಿ ಶರೀರಾಲತೋ ಪಾಟು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಾಲನು ಕೂಡ ವಿಲೀನಂ ಚೇಯಾಲಿ ಅವಿ ಚೇಯಗಾ ನೇನೆವರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಂಡೋಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಫಾರ್ ಆತ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂಟೆ ನೇನು ಪ್ರಮಾತನು ಗಾನು ಪ್ರಮೇಯಾನ್ನಿ ಗಾನು ಅವೇ ಅಂಟು ನಾ ವೇಷಾಲು ಪ್ರಪಂಚತ್ರಯ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೂಡು ಪ್ರಪಂಚಾಲು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಾಲ ಕಂಟೇ ಅತೀತಮೈ ವಾಟಿಲೋ ಉಂಟು ವಾಟಿತೋ ಅಂಟು ಪಡಕುಂಡ ವಾಟಿಗೆ ಅತಿ ತುರಿಯಂಗ ಅತೀತಂಗಾ ಉಂಟುನ್ನಟುವಂಟಿ ಅಲಾಗೆ ಮೂಡು ಅವಸ್ಥಲಕು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಾಲತೋ ಕೂಡಿನಟುವಂಟಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್
జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్న అవస్థ సుషుప్తి అవస్థ అనేది వదిలేసి ఈ ఆత్మకేమో జులోకమేమో తల కనులేమో సూర్యుడు ఈ విధంగా ఏవో చెప్తున్నారు మాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది హౌ కెన్ బి మిక్సప్ ద వ్యష్టి విత్ ద సమష్టి దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ వట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ పూర్వపక్ష కథం హౌ అయం ఆత్మా బ్రహ్మ అయితే ప్రత్యేకాత్మన అయం ఆత్మా బ్రహ్మ అని ప్రత్యేకాత్మన చూపించి చెప్తున్నారు మీరు అశ్యా ఈ ఆత్మ ఈ ఆత్మ బ్రహ్మకు అంటే ప్రత్యేకాత్మ అయినటువంటి బ్రహ్మకు చతుష్పాత్వే నాలుగు పాదాలని ప్రకృతే ప్రజెంట్ చేసి చెప్పి బోధించి ఈ ఆత్మకు నాలుగు పాదాలు అయ్యా ఒకటేమో నమో జాగ్రత్త రెండోది స్వప్నము మూడోది సుష్పతి వెట్టుకు అతీతంగా తురియము అని బోధించి జులోకాదీనాం జులోకము మొదలైన వాటిని మూర్ధాది అంగత్వం తల మొదలైన అంగాలుగా చెప్పారు కదా కథం ఇది హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మేక్ ద విరాట్ అండ్ ది విశ్వ ఆర్ ది స్థూల అండ్ ది విరాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్ నయేష దోష దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ దిస్ దేర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ ఎ బిట్ ఆఫ్ దోష ఇన్ దిస్ హౌ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆచార్య ఈజ్ గోయింగ్ అహెడ్ ఓకే భాష్యం చూడండి పుస్తకాల దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు భాష్యంలో చూడవచ్చు ఆ పూర్వపక్షం పదమూడు పేజీలు అయిపోయింది పద్నాలుగు పేజీ నుంచి అనుకుంటాను స్టార్ట్ సర్వస్య ప్రపంచస్య సాధి దైవకస్య అనేన ఆత్మన చతుష్పాత్వస్య విపక్షితత్వాత్ అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చసతి సర్వ ప్రపంచోపశమే అద్వైత సిద్ధి సర్వ ప్రపంచోపశమే అద్వైత సిద్ధి సర్వభూతస్థ ఆత్మ ఏకో దృష్ట స్యాత్ సర్వభూత అని చ ఆత్మని ఎస్తు సర్వాణి భూతాని ఈశవాశుపనిషత్తు ఆరో అంతం ఇత్యాది శృత్యర్థ ఉపసంహృత ఏం స్యాత్ చ ఏం స్యాత్ చూస్తే ఏం అర్థమైనట్లేదు మామూలుగా చదివితే ఈ సాంస్క్రిట్ చదివితే తెలుగు ఇంకా మార్చినా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అయితే ఏమిటి ఎలా వెళ్ళాలి లెట్ ఎస్ డీస్ అయిపోద్ దట్ కథం అయం ఆత్మ బ్రహ్మ ఇది ప్రత్యేకాత్మన అస్య చతుష్పాత్వే ప్రకృతే జులోకాదీనాం మూర్ధాద్యంగత్వం ఇది ఏ విధంగా అండి ఈ ప్రత్యేకాత్మ అయినటువంటి ఇండ్వెల్లింగ్ ఆత్మ గారికి నాలుగు పాదాలను చెప్పి స్వర్గము సూర్యుడు వాయువు ఇలాంటి వాటి అవయవాలుగా బోధిస్తున్నారు ఇది మాకేం అర్థం కాలేదు అన్నారు నయేష దోష భగవత్పాదులు ఒక ప్రత్యేకమైన విలక్షణమైనటువంటి సమాధానాన్ని ఇస్తున్నారు నేను సర్వవ్యాపకమైన చైతన్య ఆత్మను అటు వ్యష్టిలోను ఇటు సమష్టిలోను కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను ఇన్ఫాక్ట్ ఆత్మ అనే పదమునకే వ్యాపక శీలము కలిగినది వ్యాపకము కలిగినది అని వ్యుత్పత్తి మూడు వ్యుత్పత్తులు చెప్పారు ఐతరేయంలో అందో మొదటి వ్యుత్పత్తి ఏమిటి వ్యాపకత్వం కలిగినది ఎక్కడ వ్యాపకత్వం కలిగినది వ్యష్టిలోను సమష్టిలోను కూడా వ్యాపకం కలిగినటువంటిది కనుక విశ్వాతేజస ప్రాజ్ఞ వేషాలు ఎవరివి నావే విరాట్ హిరణ్య గర్భ అంతర్యామి ఆవేశాలు ఎవరివి అవి నావే అంటే నాకు మూడు స్టెప్స్ లో ఆరు వేషాలు ఉన్నాయి నేను మూడు ఇంటు రెండు ఆరు వేషాలు లేనటువంటి తురియ చైతన్య ఆత్మను ఈ ఆరు ఏమిటంటే విశ్వ తేజస ప్రాజ్ఞ వ్యష్టిగాను విరాట్ హిరణ్య గర్భ అంతర్యామి సమష్టిగాను ఈ ఇవన్నీ వేషాలండి రోల్స్ అండి ఈ రోల్స్ లేనటువంటి చైతన్య ఆత్మ తురియాన్ని నేను అయితే నువ్వు ఈ వేషాలకు నీకు ఏమిటి సంబంధం ఈ వేషాలకు నేనే సబ్స్ట్రేటము నేనే అధిష్టానము ఏ విధముగానైతే సినిమా ప్రొజెక్టర్ నుంచి వచ్చినటువంటి సినిమాకు అన్ని రకాలైనటువంటి వేషాలకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమోషన్స్కు భావోద్వేగాలకు ఒకే అధిష్టానమైన తెర ఎలా ఉన్నదో విశ్వ తేజస్ ప్రాజ్ఞ విరాట్ హిరణ్య హిరణ్య గర్భ అంతర్యామి అనేటటువంటి వ్యష్టి మూడు సమష్టి మూడు ఆరు వేషాలు వేసేటటువంటి ఈ వేషాలన్నిటికీ అధిష్టాన చైతన్యము నేను కనుక ప్రథమ పాదము సప్తాంగములు గల వేషం కలిగినటువంటి విరాటు లేక వైశ్వానరుడు ఆ వ్యష్టిని నేనే ఆ విశ్వుణ్ణి ఆ వైశ్వానరుణ్ణి లేక విరాట్ని నేనే సగుణ బ్రహ్మాన్ని సంభావన చేసి 
ఇవి వేషాలను చెప్పి ఈ వేషాలు మిథ్య అని చెప్పి ఆ మిథ్యా వేషాలను తొలగించి నిర్గుణాత్మని పొందాలి ఇది మన తాలూకా గమ్యం భగవద్గీతలో తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగో శ్లోకం ఏమిటంటుంది మయా తతం ఇదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని నాహంతే స్వస్థిత మయా నా చేత ఆ తతం ఇదం సర్వం ఇదం సర్వం ఇదిగో ఈ సృష్టిలో ఉన్న వ్యష్టి ఈ సమష్టి రెండు కూడా అంటే వ్యష్టి ప్రపంచము సమష్టి ప్రపంచము వ్యష్టి అనే మూడు అనుభవాలు సమష్టి అనే మూడు ప్రపంచాలు కూడా ఆతతం ఇదం సర్వం ఆతతం అంటే వ్యాపించబడి ఉన్నది ఎవరి చేత మయా నా చేత అంటే ఆత్మ చేత బ్రహ్మం చేత జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన జగత్ సర్వం ఇదం ఆతతం మయా అవ్యక్తమూర్తి దెన్ ఐఎమ్ వై ఐమ్ ఐ నాట్ సీయింగ్ యు నాట్ బీ ఏబుల్ టు సీ మీ మై డియర్ బికాస్ ఐఎమ్ ది అవ్యక్త చైతన్య ఇన్ సైడ్ ఐ ఎమ్ నాట్ సీన్ ఎస్ ఎస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ జగత్ అవ్యక్తమూర్తి మత్ స్థాని సర్వభూతాని సర్వభూతములు నా అధిష్టానము మీదనే ఉన్నాయి అంటే ఈ వ్యష్టులు ఈ సమష్టులు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు స్థూల సూక్ష్మ కారణ ప్రపంచాలు కూడా సర్వభూతాని మత్స్థాని కానీ నా చాహం తేష్వస్థిత నేను వాటిలో వెళ్ళి ఇల్లు మరి అయిపోలే వాటితో కలిసిపోలే నేను ఈ ప్రపంచాతీతమైన ప్రపంచ రహిత నిర్గుణ చైతన్యాన్ని అంటూ తొమ్మిది నాలుగులో బోధించారు అందుకే భగవత్పాదులు అన్నారు న ఏష దో దోష ఆత్మని బోధించేటప్పుడు వ్యష్టిని సమష్టిని కలిపే బోధించాలి రా నాన్న అలా బోధించడమే కరెక్ట్ అలా బోధించడం దోషం కాదు అని చెప్పారు అర్షన్ రాస్తున్నారు సర్వస్య ప్రపంచస్య స అధిదైవికస్య అధిదైవము లేక ఆధి దైవం అక్కర్ల అధిదైవము సర్వ ప్రపంచస్య సర్వస్య అంతటికి ప్రపంచస్య ప్రపంచానికి ఆధి దైవికస్య ఆధి దై అధి దైవమునకు సర్వ ప్రపంచ అధి దైవికస్య అధి దైవం దైవం అంటే ఇదిగో విరాటు హిరణ్య గర్భ ఈశ్వరుడు దైవం అవుతుంది ఇదిగో విశ్వుడు తైజసుడు ప్రాజ్ఞుడు అవుతే అది అధ్యాత్మం అవుతుంది అంటే శరీరానికి సంబంధించాడు సర్వ ప్రపంచమునకు అధి దైవికము విరాటుతో పాటు ఇక్కడ అధి దైవికము ఈ స్టెప్లో ఏమిటి విరాట్ సర్వ ప్రపంచస్య స అధి దైవికస్య సర్వ ప్రపంచమునకు అధి దైవమైనటువంటి విరాట్తో కూడా విరాట్తో పాటుగా అనేన ఆత్మన అనేన ఆత్మ ఈ విశ్వునితో పాటుగా విరాటు విశుడు కలిసి ఆధి దైవికమైన విరాటును కలిపియే మొదటి పాదం అధి దైవికము అధ్యాత్మము అధి దైవికం అంటే విరాటు అధ్యాత్మము అంటే విశ్వుడు చతుష్పాత్వస్య విపక్షితత్వాత్ చతుష్పాత్వస్య నాలుగు పాదముల వివరణ నాలుగు పాదాలని కూడా నాలుగు పాదములను కలిపి వివక్షితత్వాత్ వివక్ష చేయవలసిన కారణము వలన ఎందుకు దోషణం లేదు వివక్షితత్వాత్ వివక్ష చేయబడుచున్నటువంటి కారణం వలన ఏమిటి వివక్ష చేస్తున్నాము నాలుగు పాదాలను వివక్ష చేస్తున్నాం ఈ నాలుగు పాదాలు వివక్ష చేయడంలో అధి దైవాన్ని ఆధ్యాత్మాన్ని కలిపే బోధిస్తారన నాన్న సర్వస్య ప్రపంచస్య స అధి దైవికస్య అనేన ఆత్మన చతు చతుష్పాత్వస్య విప విపక్షితత్వాత్ వివరణ చేయుచున్న కారణము వలన పంచమి విభక్తిలో ఉంది నాలుగు పాదాలు వివరణ చేసి చెప్పాలి ఎందుకు అలా చెప్పినట్లయితేనే ఏవం చేసతి ఇన్ దట్ కండిషన్ ఉండి అలా అయిన పక్షంలోనే ఏవం చేసతి అంటే అలా అయిన పక్షంలోనే సర్వ ప్రపంచ మొత్తం ప్రపంచమంతా ఉపశమే విలీనం కాగా అద్వైత సిద్ధి రెండవది ఏది లేదని అద్వైత సిద్ధి జరుగుతుంది అద్వైతం సిద్ధిస్తుంది నిరూపితం అవుతుంది ఇంత ముందు చూసాం రమణమూర్తి గారిని మొదలుపెట్టి డిజాల్ చేసుకుంటూ పోతే రమణమూర్తి గారి ఆత్మ వచ్చింది రవి తర్వాత రవికుమారాన్ని డిజాల్ చేసుకుంటూ పోతే రవికుమార్ ఆత్మ వచ్చింది శర్మ అని డిజాల్ చేసుకుంటూ పోతుంటే శర్మ ఆత్మ వచ్చింది ఇన్ని ఆత్మలు ఉండడానికి వీరు లేదు ఆత్మ బహుళత్వం వస్తుంది వేస్ట్ లెవెల్లోనే మనం డిజాల్వ్ చేసిపోయినట్లయితే బహుళత్వం వస్తుంది 
వ్యష్టి సమష్టి కలిపి చేసినట్టయితే ఏ వంచ సతి అంటే అనేన ఆత్మనా సర్వ ప్రపంచస్య సాధి దైవికస్య చతుష్పాత్వస్య వివక్షితం చేసినప్పుడే చ ఏవంచ సతి సర్వ ప్రపంచ ఉపశమే మొత్తం వ్యష్టి సమష్టి అన్ని ఉపశమించిపోతాయి కాబట్టి అప్పుడు రెండవది లేనటువంటి అద్వైత సిద్ధి జరుగుతుంది అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్క వ్యష్టిని మాత్రమే వీలీనం చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు రవి కుమారు రవి ప్రకాశ్ శర్మ నాగరత్నం ఇలా పేర్లతో ఒక్కరిని వాళ్ళ తాలూకా జాగ్రత్త నుంచి సుషుప్తి సుషుప్తి నుంచి స్వప్నము స్వప్నం నుంచి సుషుప్తి తుర్యానికి పోతే ఆత్మ బహుళత్వం వస్తుంది ఆత్మ బహుళత్వము అద్వైతానికి సరిపడదు అత్యంత గొడ్డలి పెట్టు అంటూ నేర్చుకుంది ఓకే వ్యష్టిని మాత్రమే విలీనం చేసి సమష్టి విషయం మాట్లాడకుండా ఇగో ఆత్మ అంటే ప్రత్యేకాత్మ దీనికి నాలుగు పాదాలు స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరము జాగ్రత్త వ్యవస్థ స్వప్న అవస్థ తుర్యావస్థ అని చెప్పి వదిలేస్తే ప్రపంచం విలీనం అవ్వకుండా అలా ఉండిపోయి ప్లూరాలిటీ ఏర్పడుతుంది అంచేత అలా చేయకూడదు అంటూ చెప్పారు విశ్వుని విరాట్తో కలిపి చెప్పడంతో అనేక మంది విశ్వులు లేక ఆత్మలు అనేటటువంటి ఉండదు కదా చెప్పవలసినటువంటి దుస్థితి రాదు ఏవం చసతి అలా అయిన పక్షంలోనే అద్వైత సిద్ధి అద్వైతం సంభవిస్తుంది ఏవం చసతి ఇన్ దాట్ ఇవెన్చువాలిటీ ఓన్లీ అద్వైత సిద్ధి అద్వైత విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెన్ వెన్ యూ కంబైన్ ది విశ్వ and they virat and dissolve in one stroke likewise the pragna and the heras likewise the tajasa and the hiranyagarbha and the pragna and the ishvara when you dissolve together on the evam chasati in that context only in that eventuality only advaita siddhi advaitam sambhavistundi sarva prapancha upashame emtandi sarva prapancha mana mana kanipistunna ee mudu pei prapancha mana uddesham kada ani sarva prapanchalu ante ikkada mudu prapanchalu unnai sthula prapancham sukshma prapancham karana prapancham ee mudu velinam kada advaita siddhi adi modati vaa okay evam cha sati advaita siddhi atavanta pude advaita siddhi sambhavam avutundi sarva prapancha upashame మూడు ప్రపంచములు ఉపశమనము కాగా అద్వైత శక్తి వస్తుంది సాధారణంగా ఏంటి నేర్పిస్తామండి వేదాంతంలో ఇదిగో రా నాన్న ఇంకేమో అనాత్మ పాద భాగాలు ఉన్నాయి ఇదిగో ఐదు కోశాలు ఉన్నాయి అన్నమయ కోశం ప్రాణమయ కోశం మనోమయం విజ్ఞానమయం ఆనందమయం ఈ కోశాలు నువ్వు కాదు లోపల ఉన్న ఆత్మ అలాగే నీకు మూడు అవస్థలు లేక శరీరాలు ఉన్నాయి స్థూల జాగ్రత్త అవస్థ స్థూల శరీరము స్వప్న అవస్థ సూక్ష్మ శరీరము కారణావస్థ లేకపోతే సుషుప్తి అవస్థ ఈ మూడింటిని లయం చేయి చేస్తే నీలో ఉన్న ఆత్మను తెలుసుకుంటాడు అంతే తప్ప ప్రపంచాన్ని వీలీనం చేయండి అని బోధించేటటువంటి ఉపనిషత్తి దొక్కటే ఇంత చోట్ల అలా ఉండదు సర్వభూతస్థ చ ఆత్మ ఏకో దృష్ట స్యాత్ అని రాశారు సర్వభూతస్థ అన్ని భూతముల ఎందు ఉంటూ ఆత్మ ఇదిగో ఈ ఆత్మ ఏక ఒకటే దృష్ట స్యాత్ ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలియాలి నాలోనున్న కోశాలను నేను విలీనం చేసినంత మాత్రాన నాలో ఒక ఆత్మ ఏర్పడుతుంది పక్క వారిలో ఇంకొక ఆత్మ ఉంటుంది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కాదు కే ఆత్మ సర్వభూతస్థ చ ఆత్మ ఏక దృష్ట స్యాత్ అన్నారు అని తెలియడం ద్వారానే సర్వభూతాని చ ఆత్మని సర్వభూతస్థం ఆత్మానం సర్వభూతాని చ ఆత్మని వస్తుంది ఆ శ్లోకం కూడా అన్ని భూతములకు ఆత్మయే అధిష్టానము సబ్స్ట్రేటము ఆయతనము అనేటటువంటిది తెలుసుకోవాలి సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతస్థం ఆత్మానం సర్వభూతముల ఎందు ఆత్మ ఉన్నది సర్వభూతాని చ ఆత్మని సర్వభూతముల ఎందు ఆత్మ ఆత్మ ఎందు సర్వభూతాలు ఈ క్షతే చూస్తాడో ఎవడైతే అటువంటి యోగయుక్తాత్ముడు సర్వత్ర సమదర్శన ఆరు ఇరవై తొమ్మిదిలో చెప్పారు అదే సమదర్శిత్వము అదే సమదర్శిత్వం అంటే పక్క వాళ్ళని నేను వాళ్ళని వాళ్ళగే చూడాలండి వాళ్ళు అబ్బాయికి దెబ్బ తగిలితే మా అబ్బాయికి దెబ్బ తగిలినట్టే ఓకే దట్స్ నాట్ రాంగ్ but that's not what the upanishad wants to tell upanishad wants to tell the chaitanya in that abhai and in this abhai in you and everything else is one and the same 
not to just physically look after them as your own self that is the ultimate uh, practical application no doubt but the understanding is when we say sarvatra samadarshana the atma in each and everything right from a blade of grass to the hiranyakarpa brahma is one and the same muppay shlokam le entannaru aro achayindo yo mam pasyati sarvatra యహ ఎవరైతే మాం నన్ను సర్వత్ర పశ్యతి అంతటిలోను నన్నే చూస్తాడో సర్వం చెమ్మై పశ్యతి అంతటిని నా ఎందు చూస్తాడో తశ్య అతనికి అహం నా ప్రణశ్యామి నేను కనబడకుండా ఉండడం అంటూ ఉండ కనబడకపోవడం ఉండదు సచమైన ప్రణశ్యతి ఐ వోంట్ మిస్ హిమ్ నార్ హీ విల్ మిస్ మీ బికాస్ హీ హెస్ బికమ్ మీ యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చెమ్మై పశ్యతి తశ్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమేన ప్రణశ్యతి ఎగ్జాక్ట్గా సర్వభూతస్థం ఆత్మానం సర్వభూతస్థ చ ఆత్మ ఏకో దృష్ట చాత్ సర్వభూతాన్ని చేత్మని సర్వభూతాన్ని చేత్మని ఆ గీతావాక్యాలకు మిర్రర్గా ఉంది ఈ భాష ఆత్మయే సర్వమునకు అధిష్టానము దట్ ఈ నెంబర్ వన్ ఆత్మయే సర్వమునందు వ్యాపించ అర్థం అవటం లేదండి మీరు ఎలా చెప్పిన ఆత్మ సర్వానికి అధిష్టానము సర్వము ఆత్మల ఆ సర్వ సర్వమునందు ఆత్మయే వ్యాపించి ఉన్నది అంటున్నారు వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గోల్డ్ అన్ని ఆభరణాల ఎందు ఆ గోల్డే వ్యాపించి అంటే గోల్డే సర్వము ఆభరణములందు వ్యాపించి ఉన్నది ఆత్మే ఆత్మయే సర్వమునందు వ్యాపించి ఉన్నది అన్ని ఆర్నమెంట్స్కి బేస్ సారం సబ్స్ట్రేటం ఆయతనం ఆధారం గోల్డ్ అంటే ఆత్మయే సర్వమునకు అధిష్టానం విత్ దట్ గోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ ఈజిలీ ఇన్ ఫైర్ దట్ ఆత్మ ఈజ్ ది అధిష్టాన ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మై పశ్యతి ఆత్మయందే సర్వం వ్యాపించి ఆత్మయే సర్వమునందు వ్యాపించి ఉంది ఆత్మే ఆత్మయే సర్వానికి అధిష్టానం యూజ్ ద గోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ టు వెరిఫై ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఈషా వర్షన్ నుంచి ఒక ఉపనిషత్తుని గురువు గారు కోట్ చేశారు ఆచార్యుల వారు రెండు శ్లోకాలు వరుస శ్లోకాలు అదే విషయాన్ని చెప్తున్నాయి ఆరు ఏడు యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యవాపశ్యతి సర్వూతేషు చ ఆత్మనం తో నిజుగుప్సతే యూ ఎవడైతే కానీ ఎవడైతే సర్వాణి భూతాని అంటే అన్ని భూతములను ఆత్మన్యవాపశ్యతి తానుగానే తన ఆత్మగానే చూస్తాడు సర్వభూతేషు అన్ని భూతముల ఎందు చ మరియు ఆత్మానం తనను అనుపశ్యతి చూస్తాడు తత అటువంటి దృష్టి వలన నవిజు గుప్సతే ఎవరిని నిందించడు ఎవరిని ఎవరిపైన రోత చూపించడు నవిజు గుప్సతే అంటే నిందించడు అని భాష్యం రాశారు అంటే ఏమిటి తానే సర్వము అయినప్పుడు సర్వము తన ఎందే ఉన్నప్పుడు రెండవది లేనప్పుడు దేనిని ద్వేషిస్తాడు దేనిని నిందిస్తాడు వీలు పడ ఎస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యవాపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో నవిజు గుప్సతే ఇంకా సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవే ఆత్మైవే ఆత్మై ఆత్మయేవ అభూత్ యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవే భా అభూత్ విజానత జ్ఞానంతో తెలుసుకుని సర్వాణి భూతాని ఆత్మయేవ అభూత్ అని విజానత తత్ర అటువంటి స్థితిలో ఓ మోహ వాడికి ఇంకా అజ్ఞానం ఎక్కడున్నది కహ శోక దుఃఖం ఎక్కడున్నది ఎందుకు ఏకత్వం అనుపశ్యత సో ఈ నాలుగు ప్రమాణ వాక్యాలు సర్వభూతస్థమాత్మానం యోమాం పశ్యతి అనే గీతావాక్యాలు యస్తు సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని అనే ఈషావాశోపనిషత్ మంత్రాలు కూడా సర్వభూతస్థ చ ఆత్మ ఏకో దృష్ట స్యాత్ అనే దానిని చూపిస్తున్నాయి ఇత్యాది శృత్యర్థ అన్నారు ఈ విధమైన శృతుల యొక్క అర్థము ఉపసంహృత 
అంటే బలపరచబడినది అంటే చాలా గట్టిగా ఈ శృతులన్నీ ఆత్మ సర్వమునందో ఉన్నది ఆత్మయే సర్వమునకు అధిష్టానము ఆత్మయే అనే విషయాన్ని ఈ శృతులు బలపరుస్తున్నాయి చేయం శాత్ ఇది ఇట్లుండగా ఏమైందప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఊహించి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యష్టి సమష్టులు స్థూల సూక్ష్మ కారణ అనే వ్యత్యాసాలు లేకుండా సర్వము ఆత్మయందే ఉన్నాయి ఆత్మయే సర్వమునకు అధిష్టానము అని నాలుగు రకాల శృతి ప్రమాణాల ద్వారా తెలుసుకున్న పెదప అన్యధాహి స్వదేహ పరిచిన్న ఏవ ప్రత్యగాత్మ సాంఖ్య అధివీవ దృష్ట స్యాత్ తథా చ సతి అద్వైతం ఇది శృతి కృతో విశేష న స్యాత్ సాంఖ్యాది దర్శనేన అవిశేషాత్ అన్నారు నెక్స్ట్ లైన్ యథాహి అన్యథాహి అలా కాకపోతే అంటే మూడు అవస్థలను మూడు ప్రపంచాలను ఆత్మగా చెప్పకుండా ఒక్కొక్క దేహానికి ఒక్కొక్క ఆత్మ అని పరిచ్ఛిన్నంగా చెప్తే స్వదేహ పరిచ్ఛిన్న ఏవ ప్రత్యగాత్మ ఒక్కొక్క దేహమునకు ప్రత్యగాత్మ పరిచ్ఛిన్నమై ప్రతి ఉండిపోయింది అని కాన్సెప్షలైజ్ చేసి చెప్తే ఒక్కొక్కరు ఒక ఆత్మ కన్ఫైన్ టు ఈచ్ బాడీ సార్ మా ఆత్మ రవి ప్రకాష్ గారు ఆత్మ రవికుమార్ గారు ఆత్మ సో రమణమూర్తి ఆత్మ ఇలా వేరువేరు ఆత్మలు వస్తాయి అలా ఎవరు చెప్తారు సాంఖ్యాది ఇవ దృష్ట హ్యాత్ సాంఖ్య ఆది సాంఖ్యులు మొదలైన వారు ఆత్మలు అంటే ప్లూరల్ ఒక్కొక్క చైతన్యం కలిగిన జీవిలో ఒక్కొక్క ఆత్మ ఉన్నది అంటారు సాంఖ్య వైశేషిక నయాకు నయాయకుల చే ఆత్మ ప్లూరల్గా చూడబడినట్లు సాంఖ్యాది సాంఖ్యాదుల వలె దృష్ట శాత ఇవ ఎందుకు అది నిజం కాదు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికి సాంఖ్యాది ఇవ సాంఖ్యుల వలె అనేక ఆత్మలు అన్నట్టుగా చూడబడితే తథా చ సతి ఇన్ దట్ ఇవెన్చువాలిటీ ఇన్ సచ్ అన్ ఇవెన్చువాలిటీ అట్లా అయినటువంటి పక్షంలో శృతి కృత శృతి అంటే ఉపనిషత్తు శృతి చే చే చెప్పబడిన శృతికృత ఉపనిషత్ సారాంశమైన అద్వైతం అద్వైత బోధన విశేష విశేషము నశ్యాత్ శృతి కష్టపడి మొత్తుకుని ఒకటే రా ఆత్మ ఏకమేవ అద్వయం బ్రహ్మ అయమాత్మ బ్రహ్మ ఆత్మ ఒక్కటే అని బోధిస్తోంది ఏ శృతి తీసినా ఒకటే మరి సాంఖ్యులు చెప్పినట్లుగా మనం వ్యష్టిని మట్టుకే విలీనం చేసి పులువురాలు ఆత్మల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేసి ఆత్మ బహుళత్వాన్ని సిద్ధీకరించేసుకుంటే మరి సాంఖ్యులకి మనకి ఎందడా ఉంటుంది తథా చ సతి దట్ ఇవెన్చువాలిటీ అలాంటి పక్షంలో శృతికృత అద్వైతం విశేష న స్యాత్ శృతి చేత చెప్పబడినటువంటి అద్వైత బోధన విశేషము లేనిదే అయిపోతుంది సాంఖ్యులు ఆత్మలు అన్నారు మీరు ఆత్మలని డెరేవ్ చేసేస్తున్నారు వ్యష్టిని మట్టుకే వీళ్ళని చేసి అలా కుదరదరాన ఆయన సాంఖ్యాది దర్శనైన అవిశేషాత్ సాంఖ్య సాంఖ్యము యోగము మొదలైన దర్శనముల కంటే అవిశేషాత్ వాటి కంటే ఈ వేదాంత బోధన వేరుగా ఉండదు విశేష నశ్యాత్ ఎందుకు వాటికంటే విశేషము లేకపోవడం వలన దీనికి ప్రత్యేకమైన స్థానము అద్వైతము అనగా అద్వయ ఆత్మ అద్వయ బ్రహ్మం అనే బోధనకు ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకత ఏముంటుంది ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉండదు వ్యష్టి స్థాయిలో మట్టుకే విలీనం చేస్తే ఎన్ని వ్యష్టులు ఉన్నాయో అన్ని ఆత్మలు వస్తాయి అంటే బహుళత్వం వస్తుంది ఇతర దర్శనాలు ఆత్మలోనే చెప్తున్నాయి అప్పుడు ఈ ఉపనిషత్ దర్శనానికి వేదాంత దర్శనానికి ఇతర దర్శనాలైన సాంఖ్య దర్శనము మొదలైన వాటికి ఏ భేదము ఉండదు విశేషమేమీ ఉండదు దెన్ ద యూనిక్ టీచింగ్ ఆఫ్ ద ఉపనిషత్ వట్ ఈస్ ద యూనిక్ టీచింగ్ ఆత్మ ఈజ్ వన్ దట్ స్టాండ్స్ రెఫ్యూటెడ్ దట్ బికమ్స్ నల్ అండ్ వైడ్ దట్ విల్ బి నో మోర్ టెనబుల్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో సెయింగ్ ఆత్మ దే ఆర్ ఆల్సో సెయింగ్ ఆత్మ 
So, Srutikrato Visheshahana Syat. Srutikrato, the uniqueness of the Upanishadic teaching, Visheshahana Syat. There is no speciality in this Rutikrata or the Upanishadic teaching. The teaching is in great peril. All right. If Atmalu is accepted, if the plurality of the Atma is accepted, then what is the difference between Sankhyas and you? You, the Vedantin, must not say Atmalu. You must try and derive only one Atma. That is possible only when you dissolve the VST and the Samasti also together at the level of the Stula, at the level of the Sukshma, at the level of the Karana. And Cheta, this Atma ku. Julokamu Madala in a twenty Oyo Muluga, Viratga, Varninchi Chapadamun, Nayesha Dosha, Ha, Dantla Ye Dosha Mule Inca Isha Teja, Sarvo Panishadam, Sarvat Maitya Pratipa di Katvam, Sarvo Panishadam, and the Upanishadal Hindu, Sarva At Maika Pratipa di Katvam, Sarva At Malo Katene, and at twenty strong base in Shete Chapapadin Atato Yuktam Yevasya Chat Mikasya Pindatmana Jilaka Jangatvena Viradatmana Adhita Yukena Yekatvam Apipretya Saptam Saptangatovachin Diniko reference is to Nanchusko Murta Tevya Patish Vyapati Shet and a Chandogi Mantrani Itya the Linga Darshan Hat and Chudha. Isha teche saru panishadam, Upanishad to lay a kamukta cantamine at twenty both a yemiti, At sarva upanishadam, Isha te, a chiptuna, eh, em chiptuna mukta cantanto, At my ekatan, sarva panishadam, Isha te, both in chabortundi, yemiti, sarva at my kya pratipata katvam Isha te, a new panishad to la saramu, At my ekatamu, kilakamina both, and a chestuna. Vedantamayaka Mukchetat Pariyamu Sarvat Mayakatpam Anid Anidan Vismar and Chakoda do Ataha and Duvalana Yenduvalana Pai Hetu Lavarana Yem Devta Hetulu Yepudaite Nubu Vestine Vilin and Jesi Samastinala Unchestau Vesti Vilina Manana Wakoka Vestiki Wakoka individual entity Kokat Mayer Padi Atma Bahulatam Mustundi Atma Bahulatam Vedanta Angi Kirinchadu Apudu Niku Mirta Darsnaliki with a man at twenty Via Chasamundadu Vedanta Yaka speciality Amy Mundadu Apudi Vedantan Jadavals now some very Mundadu Ante Kaka in the Kalachu Pinjan at twenty quotation suprakaram, Sarvat make at your pratipadikatum, Sarvo Panishatanam, and new Panishatulonu, Surutis Murti Pramanalu, Bhagavad Gita, Chadi Pramana Dora, Sarvat, my ekatume pratipad in Chapadinadi, Ideki lakamu, didn't even whisper in to do at a high carnal, and I project in at twenty carnal, now you tum yeva, summon jessam, eh? You did summon jessam. A shy at Chatmika Shapindatmana, at Chatmika Shago, at Chatma, and within the body, at Chatmika Shapindatmana, for this microcosm, a shy, ee, viniki, evaniki, at Chatmika Shapindatmana, for the microcosm, Pindatma in a twenty, Viesti, like a at Chatmika Munaku, Viradatmana, Virat Surupa Munaku, and a Pindatmaku. Where are Atma? Microcosm ki, macrocosm ki. Pindatma, Vyashti. Brahmanam, Samasti. Where are Atma? Asya yi, Ajatmika, Asya Pindatma. Ha, ye Pindatma in a Vestigar ki. Where are Atma? Where are Sarupama in a twenty? A Samastigar ki, Julaka di Angatvena, Swargalokama model in a twenty, Saptangamuloto, Viverinchicha, Puta, Mario, Athita Ivike, na. Athita Eva Maina by Swan Arito, Saptanga Vachanam, Samashilo Yadangaluna Yeni, a pipretia, and they accept Jesse, Angi Karinchi, Yekatvam, the Athyatvamu, Adi Taivamu, Vokate and Eboda, Yukam Yeva, Samanjasame Kata. How he is trying to establish the Yakatva? Ataha, Payanajep in a car on a mulavalana. Yemiti Payanajep in a car on a 
వ్యష్టిని మొట్టుకే డిజాల్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క వ్యష్టికి ఒక ఆత్మ ఆత్మ ప్లోరాలిటీ బహుళత్వము ఏర్పడుతుంది ఇది అద్వైతానికి గొడ్డలి పెట్టు ఒకటి నాలుగు కొటేషన్ చూసుకుంది సర్వభూతస్థం ఆత్మానం సర్వభూచ అని భూతాన్ని చేత్మని అని ఒకటి యస్మిన్ సర్ యస్మిన్ సర్వభూతాని అని రెండు ఒక ఈశావశ్యం రెండు భగవద్గీత కొటేషన్లు ఈ నాలుగు ఆత్మ యొక్క ఏకత్వాన్నే ప్రతిపాదిస్తుంది సర్వము ఆత్మ సర్వమునందు వ్యాపించి ఉన్నది సర్వమునకు ఆత్మయే ఆధారము అనేటటువంటి సర్వోపనిషదాం సర్వాత్మక్య ప్రతిపాదికత్వం ఈ కీలకమైన బోధ ఈ హేతువు వలన యుక్తం ఏవ సమంజసమే ఏమిటి సమంజసము ఆధ్యాత్మిక పిండాత్మన అంటే వ్యష్టి లేక మైక్రోకాస్మార్ ఆధ్యాత్మికానికి విరాడాత్మన విరాట్ స్వరూపానికి సప్తాంగత్వ వచనం అభిప్రేత్య సం సప్తాంగములు మొదలైనటువంటి అంగములను అంగీకరించి అధిదైవికైనా అధిదైవమైనటువంటి వైశ్వానరునితో ఈ ఆధ్యాత్మికానికి ఆధ్యాత్మికానికి అధిదైవికానికి ఏకత్వం ఒక్కటే అనే బోధన యుక్తం ఏవ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ అంటే యుక్తి యుక్తమే యుక్తం ఏవ సమంజసమే కదా అంటే ప్రపంచ త్రయానికి అవస్థ త్రయానికి రెండిటికి అధిష్టానమైనటువంటి తురియ చైతన్యము ఒక్కటే వ్యష్టిగా చూస్తే అవస్థ త్రయాలు విశ్వుడు తైజస్సుడు ప్రాజ్ఞుడు ప్రపంచంగా చూస్తే విరాట్ హిరణిగర్భ బ్రహ్మ ఈశ్వరుడు ఈ ఆరింటికి కూడా అధిష్టానమైనటువంటిది తురియమైన ఆత్మలేక చైతన్యము ఒక్కటే అంటూ చెప్పారు ఓకే అత యుక్తం ఏవ ఆధ్యాత్మిక పిండాత్మన జులోకాద్యంగత్వేన విరాడాత్మన ఆతిథైకేన ఏకత్వం అభిప్రేత్య సప్తాంగత్వ వచనం ఆధ్యాత్మిక వేషమైన విశ్వుని ఆధ్యాత్మికం అంటే బాడీ అతి దైవిక వేషమైనటువంటి సప్తాంగములతో వర్ణించినటువంటి విరాటుని అభిప్రేత్య ఏకత్వం అభిప్రేత్య ఒకటిగా అంగీకరించి చెప్పడము మిగుల సమంజసము మొదటి రెండవ మూడవ రెండు మూడవలు ఎందుకు మొదటి రెండు మూడవ పాదములలో వ్యష్టి సమష్టులకు ఏకత్వాన్ని బోధించిననే నాలుగవ పాదంలో ఏ భేదము లేనటువంటి అద్వయ తురే ఆత్మ లభిస్తుంది లేకపోతే ఈ వ్యష్టిలో ఆత్మలు వస్తాయి ప్రపంచం అలాగనే ఉండిపోతుంది అప్పుడు ప్లోరాలిటీ ఏ ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని సమర్థించడానికి ఆచార్యులు చాందోగ్యంలోంచి ఒక దృష్టాంతాన్ని తీసుకుని వచ్చి చెప్తున్నారు మూర్ధాతే వ్యప వ్యపతిష్యత్ అనేటటువంటి ఐదు పన్నెండు రెండు ఐదవ ఖండం అంతా ఐదవ అధ్యాయం చాందోగ్యంలో ఉపాసనలు ఐదు అధ్యాయాలు ఉపాసనలు ఆరో అధ్యాయం నుంచి జ్ఞానం ఇక్కడ ఏమిటి విరాడు ఉపాసన అని ఒక ఉపాసన ఉంటుంది ఆ ఉపాసన గురించిన ఒక చిన్న మంత్రం బిట్టుని కోట్ చేస్తున్నారు అదేమిటో మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అనగానగా ఒక ఊర్లో క్షత్రియుడు ఉన్నారు రాజుగారు ఆ రాజుగారి పేరు అశ్వపతి కేకయ అశ్వపతి కైకేయ దేశానికి సంబంధించినటువంటి రాజుగారు కేకేయ అశ్వపతి ఆయన రాజుగారు ఆయనకి ఆరుగురు శిష్యుడు మనకి ప్రశ్న నిశ్చంతలో ఉన్నట్టుగానే ఆరుగురికి ఆరు పేర్లు ఉన్నాయి ఈ ఆరుగురు విరాడ్ ఉపాసన అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందాం అని గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళ వీడకే డౌట్ విరాడ్ ఉపాసన అంటే సూర్యుని ఉపాసిస్తే విరాడ్ ఉపాసన లేదు లేదు వాయువుని ఉపాసిస్తే విరాడ్ ఉపాసన లేదు జూలోకాన్ని ఉపాసిస్తే విరాడ్ ఉపాసన ఈ విధంగా జలాన్ని ఉపాసిస్తే విరాడ్ ఉపాసన పృథ్వీని ఉపాసిస్తే విరాడ్ ఉపాసన అని వాళ్ళ వాళ్ళే కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు దే డిడ్ నాట్ డిసైడ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ విచ్ ఈస్ ద యాక్చువల్ విరాడ్ ఉపాసన సన్ దే అప్రోచ్ ఇట్ దిస్ క్షత్రియ రాజు ద కింగ్ and the sishyas are of course brahmins they are not ordinary people they are very well versed persons veel aaru guru kuda mana paladala guru gar degi kelinatuga ee ashwapati ane raju gar degarku guru gar degarku velli ayya maalo maaku ee vidhamaina tante samasya unnadi viradu pasana ante okkokala okkokala artham cheskunnam asalu viradu pasana ante emto meer maaku cheppandi ani adiga అతను ఏంటి అన్నారు అలా కాదు ఒకటి పిలిచి నువ్వు చెప్పబోయే viradu pasana ante emto ane okkokalni vaala abhiprayalu adi నేను అన్నాడు జులోకమేనండి తల విరాట్ కని చెప్తారు కదా తల అని చెప్పలే జులో జులోకమే విరాట్ జులోకాన్ని ఉపాసిస్తే అంతా ఉప మొత్తం విరాట్ను ఉపాసించినట్టే 
రెండో గొడ శిష్యుడు ఏమన్నాడు అదిగోనండి ఆ సూర్య భగవాను ఉండే దైవము ప్రత్యక్ష దైవము ఆయన ఉపాసిస్తే విరాట్ను ఉపాసించినట్టే ఇంకో ఆయన వాయువు లేదే సమష్టి ప్రాణం అది ఆ ప్రాణమే వాయువు ఈ వాయువును ఉపాసిస్తే సర్వాన్ని ఉపాసించినట్టు విరాట్ ఉపాసన అవుతుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భాగాన్ని విరాట్లో ఒక అంగాన్ని ఏడు అంగాల్లో ఒక అంగాన్ని మాత్రమే ఉపాసనగా చెప్పారు అలా విడివిడిగా అంగంగా ఉపాసన చేస్తే దాని వలన స్వర్గ స్వర్గలోకం మాత్రమే ఉపాసిస్తే స్వర్గలోకానికి సంకేతం ఏమిటి అక్కడ తల కథ మూర్ అక్కడ మూర్ధ ఏమిటి మూర్ధ సు సుతేజ అధికమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి మూర్ధము లేక తల అంటే స్వర్గం అంటే అక్కడ తల తలకు ఇక్కడ ఈక్వల్ అంటే వ్యక్తిలో ఏమిటి తల అక్కడేమో తల అని చెప్పబడినటువంటి రూపకము ఇక్కడ నిజమైన తల ఏ విధ ఎప్పుడైనా సరే పార్ట్గా ఉపాసిస్తే అది సరి అయిన ఫలితాన్ని ఇవ్వదు సరి కదా అది దుష్ఫలితాలను నెగిటివ్ విపరీత ఫలితాన్ని కూడా ఇస్తుంది ఇటువంటి వ్యస్త ఉపాసన అంటారు వ్యస్త అంటే ఇన్కంప్లీట్ సమస్త అంటే కంప్లీట్ వ్యస్త ఇన్కంప్లీట్ సమస్త ఉపాసన చేయకుండా వ్యస్త ఉపాసన మట్టుకే చేస్తే మూర్ధాతే వ్యపతిష్యత్ నీ తల పగిలిపోనుగాక అన్నారు గురువు గారు ఈయన ఏం చెప్పాడు తలకాయనండి ద్విలోకము స్వ తలకాయగా ఉపాసిస్తుంది ద్విలోకము విరాట్గా ఉపాసిస్తాను అలా అయితే నీ నీ తల పగిలిపోతుంది అంటే అర్థం ఏమిటి అక్కడ ద్విలోకాన్ని తలగా చెప్పినటువంటిది ఇక్కడ సమష్టిలో ఏదైతే తల అన్నామో ద్విలోకం అన్నామో వ్యష్టిలో తల అంటే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి సామ్యము కలిగినవి అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మంత్రాన్ని పట్టుకోవచ్చు ఇలా వాళ్ళ ఒక్కొక్క అవయవాన్ని వాళ్ళు అయ్యడంగాలని ఉపాసన చెప్తే ఆ అవయవం నీకు లోపిస్తుంది అంటూ ఈయన చెప్తారు అప్పుడు లాస్ట్లో చెప్తారు చాలా మంచిదైంది మీరు నా దగ్గరికి రావడం మీరు లక్కీ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ గాన్ ఇన్ టు దిస్ వ్యస్త ఉపాసనలు ఇన్కంప్లీట్గా ఉపాసనలు చేసి ఈ విపరీత ఫలాలను తెచ్చుకోకుండా విరాట్ అంటే ఏమిటని తెలుసుకుందామనే ఇచ్చతో నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు మంచిదైంది నేను చెప్తాను వినండి అని చెప్పి ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నటువంటి మూర మ్యోధాతే సుజ సుతేజ అనే మంత్రాన్ని బోధించి ఈ విరాట్కు ఏడు అవయవాలు చెప్తారు ఏడు కలిపి ఒక్కటే దాన్నే విరాట్గా ఉపాసించాలి అంటూ వాళ్ళకు బోధిస్తారు ఇది కథ ఇటువంటి ఇన్కంప్లీట్ ఉపాసనలు చేస్తే విపరీత ఫలం వస్తుంది కథలో గురువు గారు కేకయ్య రాజు అయినటువంటి అశ్వపతి ఆరుగురు శిష్యులు విరాట్ ఉపాసన చేర్చారు ఇటువంటి కథను అతి నిపుణతతో విత్ గ్రేట్ ఇంజినియూటీ ఆచార్య హ్యాస్ బ్రాట్ హియర్ వ్యష్టి సమష్టి అనే భేదం లేదని బోధించారు అక్కడ తలనొక్కటే ఉపాసిస్తే ఇక్కడ తల పగిలిపోతుంది అన్నారు అక్కడ కన్ను నొక్కటే ఉపాసిస్తే సూర్యుడిని ఒక్కడనే ఉపాసిస్తే ఇక్కడ కన్ను పోతుంది అన్నారు అంటే వ్యష్టి సమష్టికి అభేద అభేదము అంటూ బోధిస్తారు జులోకంగా ఆరోపించబడిన సమష్టి శిరస్సు మాత్రమే ఉపాసిస్తే వ్యష్టి శిరస్సు పొగులును అనే బోధన ద్వారా సమష్టి వ్యష్టులకు భేదము లేదు అని రెండింటినీ ఒకటిగానే చూడాలి ఇత్యాది లింగ దర్శనాత్ లింగం అంటే పాయింటర్ సూచన సంకేతం ఇటువంటి సంకేతముల వలన మూర్ధాతే వ్యపతిష్యత్ ఇత్యాది లింగ దర్శనాత్ ఇటువంటి సంకేతముల వలన సమష్టి వ్యష్టులకు భేదము లేదని తేలింది ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కొటేషన్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద ఇండివిడ్యువల్ హెడ్ అండ్ ద హెవెన్ విచ్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విరాట్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఈక్వేటెడ్ ద హ్యావ్ వన్నెస్ ఇన్ యువర్ దిస్ అప్పుడు ఏం చెప్పారు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఈ మంత్రం చెప్పారు ముందు మనకు చెప్పారు ఈ మంత్రం సప్తాంగములు అంటే ఏమిటో వర్ణించినప్పుడు భగవత్పాదులు ఇచ్చారు ఏతస్యాత్ ఆత్మన ఇగో ఈ ఆత్మకు వైశ్వానర ఈ ఆత్మను ఏమిటన్నారు వైశ్వానుడు అన్నారు మూర్ధ ఏవ సుతేజ మూర్ధమే సుతేజస్సు జులోకము చక్షు విశ్వరూప కనులు సూర్యుడు ప్రాణ ప్రాణములు పృథక్ వర్తమాత్మ అని దిశలా తిరిగేటటువంటి వాయువు సందేహో బహుళ సమ్యక్ దేహమే ఈ ఆకాశము బహుళము బస్తిరేవ రయి యూరనరీ బ్లాడరే ఈ జల సముద్రాలు అన్ని సముద్రాలు పృథివేవ పాదవు పృథివే పాదము ఆహ్వనీయ అగ్ని అశ్వముఖత్వేన ఉక్త అగ్ని ముఖము ఇది సప్తాంగాన్ని యశ సప్తాంగ అంటూ ఆ గురువు గారు బోధిస్తారు అప్పుడు ఈ శిష్యులు నిజమైనటువంటి సమష్టి సమస్త విరాడోపాసన ఏమిటి సమస్తమైనది వ్యస్తమైనది కాకుండా కంప్లీట్ విరాడోపాసన తెలుసుకున్నవారై 
ఈ విధంగా విరాడు ఉపాసన చేస్తారు అది కథ ఆ కథ అని ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చారు దీనివల్ల ఏం తెలిసింది ఈ విరాడు విరాడోపాసన అంటే సమష్టి తలను వ్యష్టి తలతో ఈక్వేట్ చేశారు సమష్టిలోని సప్తాంగాలు వ్యష్టిలో ఈక్వలెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కన్న అక్కడ సూర్యుడు అంటే కన్నని అక్కడ వాయువు అంటే ఇక్కడ ప్రాణమని అక్కడ మూత్ర అక్కడ జల జలధులు అంటే ఇక్కడ మూత్రకోశమని అక్కడ పాదాలు అక్కడ భూమి అంటే ఇక్కడ పాదాలు అని సమష్టి వ్యష్టి ఈక్వేషన్ అక్కడే చూపించారు విరాజ ఏకత్వము ఉపలక్షణార్థం హిరణ్య గర్భ అవ్యాకృతాత్మను ఉక్త చ ఉక్త చ ఉక్తం చ ఏతత్మదు బ్రాహ్మణే యశ్చాయమశ్యాశ్యాం పుష్యే పృథివ్యాం తేజోమయో అమృతమయ పురుషో యశ్చాయమత్యాత్మం అంటూ బృహదారణ్య కొటేషన్ పట్టుకొస్తుంది మొదటి కొటేషన్లో ఏం చెప్పారు చాందోగ్య కొటేషన్ ద్వారా స్థూలమైనటువంటి తలను ఇక్కడ సూక్ష్మమైన స్థూలమైనటువంటి విరాట్ తలభత అలగా చెప్పబడినటువంటి దానిని సమష్టిలో వెస్టిలో తలగా చెప్పబడిన దాన్ని ఒకటే అని చెప్పి స్థూలం లెవెల్లో రెండు ఒక్కటే అని చూపించారు ఇప్పుడు సూక్ష్మ శరీరంలో చూపించాలి కదా దానికి బృహదారణ్యక తెస్తున్నారు విరజా అంటే విరాట్ నందు ఏకత్వం ఒకటిగా చెప్పడం విరజా అంటే విరాట్ నందు ఏకత్వం ఒకటిగా చెప్పడం ఉపలక్షణార్థం టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఫర్ ద అదర్ లెవెల్స్ ఆల్సో హిరణ్య గర్భ అవ్యాకృత ఆత్మన ఇంకా రెండు ఉండిపోయి ఒకటి హిరణ్య గర్భ విచ్ ఇస్ ది సూక్ష్మ అవ్యాకృత ఈజ్ ది ఈశ్వరాది అంతర్య హిరణ్య గర్భ అవ్యాకృతములకు కూడా ఇది ఉపలక్షణము వ్యష్టి సమిష్టి ఏకత్వం అనే ఈ సూత్రాన్ని మూడు పాదాలకు వర్తించుకో విరాజ ఏకత్వం ఉపలక్షణార్థం విరాట్ విశ్వునకు విరాట్కు విశ్వుడికి చెప్పినటువంటి ఏకత్వాన్ని ఉపలక్షణంగా గ్రహించి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా గ్రహించి మిగతా రెండు అవస్థలకి కూడా హెచ్జిపికి అంతర్యామికి కూడా వర్తించుకో హిరణ్య గర్భ అవ్యాకృత ఆత్మన అవ్యాకృతాత్మ అంటే అంతర్యామి హిరణ్య గర్భ అంటే సూక్ష్మ శరీరం ఇది కూడా క్రమంగా తేజస్ ప్రాజ్ఞలతో ఏకత్వాన్ని వర్తించుకోండి అంటే హిరణ్య గర్భకి తేజస్సునితో అవ్యాకృతము లేక అంతర్యామికి ప్రాజ్ఞనితో ఏకత్వాన్ని వర్తించుకోండి విరజ ఏకత్వం ఉపలక్షణార్థం హిరణ్య గర్భ అవ్యాకృత ఆత్మను ఈ విధముగా ఏకత్వం చూడడానికి ఒక ప్రమాణాన్ని కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు అంటూ ఒక ప్రమాణాన్ని చెప్తున్నాను ఏమిట ప్రమాణం బృహదారణ్యకంలో మధు బ్రాహ్మణం నుంచి చెప్తున్నాను విరాట్ విశ్వుల హిరణ్య గర్భ తేజస్సుల అంతర్యామి ప్రాజ్ఞుల ఏకత్వాన్ని దర్శించాలి అలా దర్శించినప్పుడే మనకి అద్వైత సిద్ధి కలుగుతుంది ఇతర దర్శనాల కంటే స్పెషల్గా ఉంటుంది అంచేది ఏకత్వాన్ని మూడు లెవెల్స్లను దర్శించాలి ఎలా దర్శిస్తాను ఉక్తం చ ఏతత్ హిరణ్య గర్భ ప్రాజ్ఞుల ఏకత్వము ఉక్తం చ ఏతత్ అంటే హిరణ్య గర్భ ప్రాజ్ఞుల యొక్క ఏకత్వము ఉక్తం చ చెప్పబడినది మధు బ్రాహ్మణంలో చెప్పబడినది ఉక్తం చ ఏతత్ మధు బ్రాహ్మణే మధు బ్రాహ్మణే మధు బ్రా బ్రాహ్మణము నందు బృహదారణిక ఉపనిషత్తులోని మధు బ్రాహ్ బ్రాహ్మణము టూ ఫైవ్ వన్లో ఉక్తం చ ఏతత్ ఈ ఈ సామ్యము ఉక్తం చ చెప్పబడినది ఏమిటా మంత్రము యశ్చాయం అశ్యాం పృథ్వీయాం శ్యాం ఈ పృథ్వీయాం ఈ పృథ్వీ ఎందు యశ్చాయం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ తేజోమయ అమృతమయ పురుష తేజోమయుడు అమృతమయుడు అయిన పురుషుడు పురుషుడు అంటే పరమ పురుషుడు సచ్చిదానంత ఆత్మని కాదు పురుష అంటే దైవీ భావం అంటే పృథ్వీ అందలి దైవీ తత్వము సూక్ పృథ్వీ అంటే మనకు అనిపిస్తుంది కదా స్థూల పృథ్వీ ఈ స్థూల పృథ్వీలో ఉన్న దైవ అంశం భూమాత అంటున్నారు కదా మీరు పురాణ పురాణాలలో ఆ సూక్ష్మ తత్వము ఆ పృథ్వీ అందలి దేవత యశ్చాయ మధ్యాత్మం ఇందాకలది ఏమిటి యశ్ అశ్యాం పృథ్వీయాం తేజోమయ అమృత అమృతమయ పురుష ఈ పృథ్వీ ఎందు తేజోమయుడు అమృతమయుడు అయినటువంటి ఆ సూక్ష్మతత్వము పృథ్వీ దేవత ఏదైతే ఉందో యశ్చాయం మధ్యాత్మం ఏదైతే ఈ శరీరమునందు సూక్ష్మ పృథ్వీ తత్వంగా ఉన్నదో ఈ రెండు ఒక్కటే అంటూ మధు బ్రాహ్మణం చెప్పి సుషుప్త అవ్యాకృత ఏకత్వం సిద్ధం ఏవ అంటే మొదటిది మా చాందోగ్యోపనిషత్తులో స్థూల తల సూక్ష్మ స్థూలంగా ఉండేటటువంటి విరాట్ తల తర్వాత వ్యష్టి తల ఒక్కటే 
అంటే స్థూలంగా ఉండేటటువంటి స్థూల ప్రపంచము ఈ వ్యష్టిని ఈక్వలెంట్ చేశారు మధు బ్రాహ్మణంలో సూక్ష్మతత్వమైన పృథ్వీలో ఉన్న పృథ్వీ దేవత సూక్ష్మతత్వ తత్వమైన పృథ్వీ దేవ పృథ్వీ తత్వము ఏదైతే ఈ శరీరంలో వ్యక్తిలో ఉందో ఈ రెండు ఒక్కటే అని చెప్పారు కాబట్టి రెండు లెవెల్ అయిపోయి ఇంకొకటి ఉండిపోయింది సుషుప్త అవ్యాకృతయో సుషుప్తి అవ్యాకృతం అంటే సుషుప్తి అంతర్యామి మిగిలిపోయి తు ఏకత్వం సిద్ధం ఏమి నిర్వహించాడు అక్కడ నేను కొటేషన్ ఇవ్వక్కర్లే అది ఏకత్వం ఆల్రెడీ సిద్ధం అయ్యే ఉన్నది ఏవన్ చసతి ఏతత్ సిద్ధం భవిష్యతి సర్వ అద్వైత ఉపశమే సర్వద్వైతోపశమే చద్వైతం ఇది అన్ని ద్వైతాలు ఉపశమించగా అద్వైతం సిద్ధిస్తుంది చూద్దాం వ్యష్టిలో ఏం చెప్పారు సూక్ష్మ పృథ్వీ తత్వాన్ని సమష్టిలోని సుసూక్ష్మ పృథ్వీ దేవత రెండు ఒక్కటే అంటూ మధు బ్రాహ్మణం మధు బ్రాహ్మణంలో ఆయన ఇవ్వని కోటేషన్ పార్ట్ ఏమిటి సహ అయమేవ అని ఉంది చివరి మొక్క ఆ మొక్క ఇవ్వలేదు సహ ఈ రెండు అయమేవ ఒక్కటే అనేది అదే ఇది ఇదే అది అని మధు బ్రాహ్మణం ఈ ఏకత్వాన్ని అన్ని పాదాల్లోనూ తీసుకోవాలి మొదటి పాదంలో అంటే స్థూల ప్రపంచము స్థూల శరీరము లేక జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నటువంటి విశ్వనకు విరాట్కు అలాగే సూక్ష్మ ప్రపంచము సూక్ష్మ స్థాయిలోని హిరణ్యగర్భుడు వ్యష్టిలోని తైజసుడు ఒకటే అని మధు విద్య బోధించారు రెండు పాదాలలో ఏకత్వం బోధించారు మొదటి దానికి చాందోగ్యాన్ని రెండో దానికి బృహదారణ్యకాన్ని కొటేషన్స్ రిఫరెన్సెస్ ప్రమాణాలను చూపించి బోధించారు ఇక మూడవ పాదం ఏంది మిగిలింది కారణ ప్రభు కారణ ప్రపంచం అంటే కారణ శరీరము వ్యష్టిగా సుషుప్తి అవస్థ ఇక్కడ కారణ ప్రపంచం అంటే సమష్టి కారణ శరీరము లేక సుషుప్తి అవస్థ అనేది వ్యష్టి ఈ రెండు ఒక్కటే కారణ ప్రపంచము సుషుప్తి అవస్థ లేక కారణ శరీరము వ్యష్టిగాను ఒక్కటే అని చూపించారు సుషుప్త అవ్యాకృతయో తూ తూ నిశ్చయంగా సుషుప్త 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 అవ్యాకృత సుషుప్త అవ్యాకృత సుషుప్తి ఎందు అవ్యాకృతమునందు సుషుప్తి అవ్యాకృతములకు అవ్యాకృతం అంటే అంతర్యామి ఇక్కడ ఈశ్వర అంతర్యామికి బదులుగా అవ్యాకృతమును రాశారు అవ్యాకృతమునకు సుషుప్తికి ఏకత్వం సిద్ధం ఏవ ఏకత్వం సిద్ధించియే ఉన్నది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అంచేత నేను రిఫరెన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు స్థూల లెవెల్లో నేను చాందోగ్యాన్ని రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను మా సూక్ష్మం లెవెల్లో మధు బ్రాహ్మణం రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు ఎందు చేత నిర్విశేషత్వాత్ సుషుప్తిలోను అవ్యాకృతమునందు ఆ అవస్థలో కానీ ఈ కారణ ప్రపంచంలో కానీ విశేషాలు లేవు అవ్యాకృతము కనుక నిర్విశేషత్వాత్ దీనికి ప్రమాణం ఇవ్వక్కర్లేదు శిష్య ప్రజ్ఞా అంతర్యామి కారణ స్థితి కనుక ప్రాజ్ఞుడు అంతర్యామి అనేటటువంటివి కారణ స్థితులు కాబట్టి కారణం అంటే ఏమిటి అన్ని భేదాలు బీజ రూపంలో విలీనంగా ఉన్నదాన్ని కారణం అంటారు కారణం అంటే బంగారం అన్ని నగలు విలీనమై బీజ రూపంగా అందులో ఉన్నటువంటి దాన్ని కారణం అంటున్నాం కదా అన్ని అన్ని కార్యాలు విలీనమైపోయి బీజ రూపంలో అవ్యాకృతంగా ఉంటే కారణం అంటారు కారణంలో మరి విశేషాలు లేవు కాబట్టి రిఫరెన్స్ అక్కర్లేదు రెండు ఆల్రెడీ ఈక్వల్ అటే మా ఆ అవస్థ కా నిర్విశేషం ఆ ప్రపంచము నిర్విశేషం కాబట్టి రెండింటికీ వేరు వేరుగా చెప్పక్కర్లేదు కారణం కార్యములన్నీ విలీనమైనటువంటి స్థితి అక్కడ విశేషాలు లేవు నిర్విశేషత్వ లాస్ట్ స్లైడ్ సుషుప్త అవ్యాకృతయో సుషుప్త అవ్యాకృతయో సుషుప్తి అవ్యాకృతముల ఎందు ఏకత్వం సిద్ధం ఏవ ఏకత్వం ఆల్రెడీ సిద్ధించే ఉన్నది ఎందుకు ఈ అవస్థలలో ఈ కారణ ప్రపంచంలో విశేషములు లేవు కనుక రెండు నిర్విశేషము కావున ఏకత్వం సిద్ధమై ఉన్నది మరే ప్రమాణాలు అక్కరలేదు అవ్యాకృతం అనేది అంతర్యామికి లేక కారణ శరీర అని ఈశ్వరుడికి మరో పేరు అంతర్యామి అన్న ఈశ్వరుడు అన్న కారణ శరీరం అన్న అవ్యాకృతం అన్న ఒక్కటే ఏవం చసతి ఇది ఎట్లుండగా ఏది ఎట్లుండగా మూడు పాదములలోనూ ఏకత్వము నిరూపితమై ఉండగా మొదటి పాదము స్థూల ప్రపంచము స్థూల వ్యష్టి దట్ ఈస్ ది విశ్వుడు రెండవ పాదము సూక్ష్మ ప్రపంచము సూక్ష్మ వ్యష్టి లేక వడవుడు తైజస్సుడు 
కారణ ప్రపంచము కారణ వ్యష్టి లేక ప్రాజ్ఞుడు యముడు పాదాలలో ఏకత్వం నిరూపితమై ఉండగా సర్వద్వైత ఉపశమే మూడు పాదములలో అన్ని ద్వైతములు భేదములు ఉపశమించగా తొలగిపోగా ఏతత్ అద్వైతం సిద్ధం భవిష్యతి ఇది కనుక ఏతత్ అద్వైతం ఈ యూనిక్నెస్ వన్ అండ్ సింగిల్ ఆత్మ అనేటటువంటి ఈ అద్వైతము భవిష్యతి ఇది సిద్ధించబోచున్నది అన్నారు ఎందుకు ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఈ విలీనం చేసాక కదా ఆ ఏకత్వం సిద్ధిస్తుంది నువ్వు ఇలా విలీనం చేసుకుని పోతే నీకు ఏకత్వం సిద్ధించబోవును అంటూ రాశారు వ్యష్టి మూడు పాదాలు అవస్థలు సమష్టి యొక్క మూడు ప్రపంచాలు సర్వద్వైత ఉపశమే అన్నీ కరిగిపోయినట్లయితే అద్వైతం సిద్ధం భవిష్యతి అద్వైతం సిద్ధించు మూడు అవస్థలకు మూడు ప్రపంచాలకు అధిష్టానమైనటువంటి తురీయన తురీయమైన అద్వైతమే మిగిలింది మరి ప్రతి రాత్రి నాకు సుషుప్తిలో నిర్విశేషత్వం వస్తుందిగా నేను నిద్రపోతున్నాను సుషుప్తిలో నాకు ఏ విశేషాలు లేవు నిర్విశేషమైన సుషుప్తిలో నాకు అద్వైతం సిద్ధం చేస్తుంది కదా మళ్ళీ వేరే ప్రపంచాలను అంది అన్నింటిని నేనెందుకు విలీనం చేయడం నా సుషుప్తిలో అది మోక్షమే కదా మోక్షం అంటే అదే కదా నిర్విశేషంగా ఉండడం ఏ విశేషాలు తెలియకుండా నిర్విశేషంగా కేవల చైతన్యంగా ఉండడం నేను అలాగే ఉంటున్నాను సుషుప్తిలో మరి అదే మోక్షం అనుకోవచ్చు కదా అంటే కాదు రా నాన్న అది టెంపరీగా విత్డ్రా అయ్యావు మళ్ళీ పొద్దున జాగ్రత్తలోకి వచ్చేసరికి ఎలా మళ్ళీ నీ నీ టుడు లిస్టు నువ్వు వచ్చేసావు కాబట్టి అది వచ్చిపోయేది కాబట్టి అది మోక్ష స్థితి కాదు ముక్త పురుషుడు ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సుప్త పురుషుడు సుప్త పురుషుడు ముక్త పురుషుని దాగే ఉంటాడు కానీ సుప్త పురుషుడు మళ్ళీ జాగ్రత్తలోకి వస్తాడు ముక్త పురుషుడు మళ్ళీ జాగ్రత్త వారితో తాదాత్మ్యం చెందడు ఉపశమే చ అద్వైతం అని చక్కారం ఉన్నది ఆ చా రాశారు చ ఏతత్ అద్వైతం సిద్ధం భవతి అంటే ఇక్కడ చకారాన్ని పెట్టారు ఉపశమే చ అద్వైతం అని ఉంది ఆ చకారానికి ఆనందగిరి గారు టీకలో రాస్తున్నారు ఈ చకారానికి అర్థం ఏమిటంటే అద్వైతము ప్రత్యాహారము కాదు ప్రత్యాహారం అంటే విత్డ్రావ్ అంటే ఓ సమాధిలోకి వెళ్ళి నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉంటూ అద్వైతంలో అన్నిటి నుంచి ప్రత్యాహారము చేసి అంటే ఇంద్రియాల నుంచి ప్రతిదాన్ని వదిలేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉండి మళ్ళీ ఆ సమాధుల నుంచి బయటకు రాగానే మళ్ళీ వాళ్ళతో తాదాత్మ్యం చెందడం మోక్షం కాదు అందుకే పతంజలి గారు ఈ ప్రత్యాహారం అనేటటువంటి యోగ ప్రక్రియ ద్వారా ముక్త పురుషుడు కాలేకపోయారు అయితే అద్వైతం అనేది ప్రత్యాహారం మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ విత్ డ్రావెల్ ఫర్ టెంపరీ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ బీయింగ్ విత్ ది ద్వైత అండ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ ద్వైత అంటే ఆ ద్వైతంలోనే ఉంటూ ద్వైత నిమిత్తని తెలుసుకొని ద్వైత భావంలో ఉండకుండా అద్వయ భావంలో ఏ సమాధి నిద్ర అక్కర్లేకుండానే అద్వయ భావంలో ఉండడమే పర్మనెంట్గా విలీన దాన్ని అద్వయ భావ భావాన్ని ఉంటూ ద్వైత భావాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయడమే మోక్షం తాత్కాలికము కాదు నిరంతరం దీనికి మన రమణ మహర్షి వారు బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం చెప్పారు లయ వినాశనే ఉభయ రోధనే ఉభయ రోధనే దెర్ ఆర్ టూ ప్యాత్వేస్ ఫార్ దిస్ రోధ అంటే పా there are two roads rodhas two paths ubhaya road what are laya mano layam mano vinashanam mano layam ante temporary withdrawal pratyahar like nidra ar samadhi land ubhaya rendu enti amani bhavam poorthiga manasu anedi dan pani cheyatam la ante advaita ni chuddha manesindi laye gatam puna భవతి నో మృతం లయమైనది అంటే రాత్రి సుషుప్తిలో నిద్రలో ఉన్నది సమస్యలో ఉన్నది పునః తిరిగి భవతి మళ్ళీ పుటకరిస్తుంది మళ్ళీ జాగ్రత్తలో జాగ్రత్త అనుభవాలతో తాదాత్మ్యం చెందుతుంది ద్వైతం నే ద్వైతంలోనే ఉంటావు అద్వైతం నిలబడదు నో మృతం ఏ ఏ మనస్సు అయితే చనిపోయిందో అంటే వినాశనం చెందిందో మనో నాశనం కలిగిందో అమనీభావం కలిగిందో అంటే మనసు ద్వైతాన్ని చూడడం మానేసిందో అది నా భవతి మృతం నా పునర్భవతి మృతం అది మళ్ళీ పుటకరించదు
అద్వైతం అంటే ప్రత్యాహారం కాదు అద్వైత ఈజ్ అబ్లేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈవెన్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యు జస్ట్ సబ్లేట్ యు జస్ట్ నెగేట్ ద వరల్డ్ లెట్ ద వరల్డ్ బి దేర్ బట్ యు డోంట్ పే ఎనీ అటెన్షన్ టు ద వరల్డ్ ఇట్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ నెగేట్ ద వరల్డ్ ధ్యానేన ఉపశమ ఉపశమ ఆర్ జ్ఞానేన ఉపశమ నో యు ఆన్సర్ ధ్యానము వలన సర్వద్వైత ఉపశమం కలుగుతుందా సర్వద్వైతోపశమే ఏతద్ అద్వైతం సిద్ధం భవిష్యత్తి అన్నారు సర్వద్వైతోపశమనము ధ్యానము వలన కలుగుతుందా జ్ఞానం వలన కలుగుతుందా ధ్యానం వలన కలిగినటువంటిది ధ్యానంలో ఉన్నంతసేపు ఉంటుంది ధ్యానంలోంచి బయటకు రాగానే మళ్ళీ పుట కలుస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానేన by the understanding that the entire world of plurality is only a show uttutti midhya bhranti kalpana aneta tvanti gnanam tho upasham impa cheste sablet cheste ee chakaraniki artham undi upashame cha advaitam sablet cheyagaligithe adala chestanu guru shastra upadeshana dvaita upashame గురుపదేశము శాస్త్రోపదేశముల నిధి శాసనం అందుకే మనం ఏం చెప్తున్నాము ధ్యానం అనేది బేసిక్ స్థాయి ఎందుకు మనస్సుని ఒక చోట తేవడానికి ఆ ధ్యానం అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నిధి ధ్యాసన చేస్తున్నాం నిధి ధ్యాసనలో ధ్యానం అప్పుడే కాదు ధ్యానాంతరం ధ్యానం తరువాత కూడా అదే స్థితిలో ఉండడానికి చాలా ప్రమాణాలను అంటే శాస్త్ర ప్రమాణాలను ఉపదేశాలను భగవత్పదుల వారి శ్లోకాలను ఇతర ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలను తెచ్చుకొని ఈ నిధి ధ్యాసనలో నితరాం ధ్యాతం దిధ్యా ఇచ్చ దిధ్యాస నితరాం ఎల్లప్పుడూ ధ్యాతం అంటే ద్వైతాన్ని వదులుకుంటున్నట్టుగా ధ్యానం చేయడం దిధ్యాస అదే నిధి ధ్యాస ధ్యానేన సర్వద్వైత ఉపశమము కరుగదు జ్ఞానేన ఏవ ఉపశమ జ్ఞానేనేవ హి కైవల్యం జ్ఞానేన జ్ఞానమే మోక్షము జ్ఞానం అంటే ఏమిటి బీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ నాట్ గెట్ అంటాంగిల్డ్ విత్ ద వరల్డ్ యో ఆప్సు నామం ప్రతిష్ఠితాం వేద ప్రత్యేవ తిష్టతి యో యహ అంటే ఎవడైతే ఆప్సు నీటి ఎందు నావం బోట్ వలే ప్రతిష్ఠితాం ఉంటాడో ప్రత్యేవ తిష్టతి హీ విల్ బీ ఇన్ అన్ ఎగ్జాల్టెడ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటనమాట ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ ఎ రివర్ అండ్ ఇన్ దట్ వాటర్ యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ విత్ ద జ్ఞాన బోట్ అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ వెన్ ద బోట్ ఈజ్ దేర్ ద బోట్ విల్ బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది వాటర్ బట్ దిస్ జెంటల్మెన్ విల్ నాట్ అలౌ ద వాటర్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బోట్ ఆ నీరు బోట్ లోపల దూరిపోయి ముంచీకుండా ఆ నీటిలో ప్రయాణం చేస్తూ నీటితో కాంటాక్ట్లో ఉన్న నీటిని లోనికి చోరనివ్వకుండా ప్రయాణం చేస్తాడో అటువంటి జ్ఞానమే ఉపశమాన్ని కలిగిస్తుంది అది ఎలా కలుగుతుంది శాస్త్ర గురు ఉపదేశేన అందుకే ధ్యానం అరవై ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నిధి ధ్యాసన మరొక అరవై ఎపిసోడ్స్ చేశాము నిధి ధ్యాసనకి ఏం చేశాము మేము ఎక్కడ చూడామండి రెండు శ్లోకాలను తెచ్చుకొని ఆ శాస్త్ర ఉపదేశములతో నిధి ధ్యాసన చేస్తున్నాము నిధి ధ్యాసనయే నిరంతరంగా నిలబడుతుంది సింపుల్ ధ్యానము అరగంట ముప్పవ గంట పావుగంట నిలబడుతుంది కానీ పూర్తిగా నిలబడదు ఇదే లయ వినాశనే ఉభయ రోతని లయగతం పునర్భవతి నో నా మృతం పునర్భవతి పునర్భవతి అనేది దేహళీది పన్యాయం అంటారు అంటే ఈ పునర్భవతి అనే వర్డ్ లయగతం పునర్భవతి నా మృతం పునర్భవతి రెండిటికీ వర్తించేటట్టు వ్రాయడాన్ని దేహళీ దీప న్యాయము అంటే గడప మీద పెట్టిన దీపము వెలుపలకు లోపలకు కాంతించినట్టుగా ఒకే పదము రెండు పక్కలని చూపిస్తూ ఉంటే పుష్టి ఇస్తూ ఉంటే అటువంటి దాన్ని దేహళి దీప న్యాయం అంట లయ వినాశనే ఉభయ రోధనే లయగతం పున భవతినో మృతం అండర్స్టాండ్ ధ్యానేన సర్వద్వైత ఉపశమము పర్మనెంట్గా కలుగదు జ్ఞానేన ఏవ సర్వద్వైత ఉపశమే ఏతత్ అద్వైతం సిద్ధం భవిష్యతి అనే విషయాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి సర్వే వేదాయత్ పదమామనంతి 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् Thank you.